向天，我爸爸答应帮你了，谢谢你，向天。刚才我偷听了你跟爸爸的谈话，今天才发现很多事情跟我想的不一样，我真的没想到你会愿意让白家老字号独立出来，向天，你一定会成功。还有，谢子天早就背着你在追谢小穗了，他心里怎么想我很清楚，看来是早有预谋了。向天，你一定要小心。这是做给我爸爸看的吗？不，弟弟，你现在是我最好的朋友。跟你们都说一句话啊，待会儿出去看到小翠的时候呢，谁都不准板着脸，知道没有？不要摆着臭脸，要带着微笑，带着微笑啊！不要不高兴，知道没有？门氏集团新任董事长门向天先生刚刚发表声明称，与昨日大闹订婚的人士毫无关系。文氏集团谴责这种借订婚炒作的恶劣行径，必要时不排除斥诸法律。这臭不要脸的！你这太欺负人了，要不然咱们也开发布会吧？开发布会？开那个冬瓜头啊？发布会？胳膊拧得过大腿吗？如果文氏集团玩咱们的话呢，就像捏个小苍蝇一样啊！所以，咱只能忍着，听到没有？最后两人结婚。算了。没什么可讲的，散会散会散会。一直没有打开装修一下，装修一下当然好。没有事情。文氏集团新任董事长林向天先生。刚刚发表声明称，与昨日大闹订婚的人士毫无关系。这几样货物呢，它的生产日期和测试日期快过了，所以呢，咱们要尽早的销售，明白吧？还有这几个，老板啊，文总，呃，就别就叫什么老板了，有什么事文总，您尽管吩咐吧。小翠呢？小翠。小翠，那天酒店之后就没有回来过。什么？文总，您就别再装失忆了，可以吗？您都已经在外面声明说跟我们没什么关系，不认识我们了。啊，我知道您神通广大，我们只是个普通老百姓，我们惹不起，我们还躲不起吗？老板，你告诉我小翠在哪儿好吗？我打电话她不接。你还有脸来？啊！我打死你我！我、哎、别丢了，打死你我！我别砸了！别别扔了！别砸！你再砸砸死的，我们赔不起啊！这成本多高啊！哎，那不是文向天吗？那过来找秦小穗。是啊，啊，这回你给我滚，滚啊！文总，我求您了，我看您还是先回去歇着吧，别在这招蜂引蝶了。我求您了，行个好吧，咱们想安静一下，我求求你了啊！走，是不行。
声明是您发的。别怪妈，我是没有办法。你为什么不跟我商量一下？订婚仪式上的事儿必须对媒体有个交代，人家不能再出丑了。妈，您知道这有多伤人吗？我怎么再去见超市的那些人啊？你听妈一句劝吧，你就不该再去见他了。向天。你为文氏做的一切我都支持你。刚才白景天来电话，说你要把白氏还给他，我都不怪你。可是你不能再做这种幼稚的事。妈，那不是幼稚，对我们来说那很重要。比重振文氏更重要吗真想回到小时候。我记得小时候，你带我进河边玩儿。有一次，一个猛子扎进河里，半天都不露头，吓得我在岸边吼啊叫啊，都差点叫人来救你了。结果你抱一条鱼在河对岸爬了上来。是啊，而且那条鱼还把你吓了个半死啊。啊！吓死我了，哪是半死啊？<笑>那时候虽然穷，但是真快活，好像一点烦恼事都没有。小翠啊，哥知道你难受，千万别憋在心里。哥，我想躲一躲，出去走走，离开这儿。其实今天我和你嫂子也这么想，只是咱俩能去哪儿呢？小翠，如果你想哭，就痛快的哭出来吧。哥哥替你难受，哭完之后就别想了，知道吗？不该想的是，其实咱们跟这个文家呢，一点边儿都沾不上。别忘了，人家是有钱人家，有钱人家心都比较硬啊。别想那么多。嫂子没怀孕，我知道。你又开始气恼了确定吗？已经核实过了，肯定没问题。好，我知道了。谢伯，现在已经到了吃杨梅的季节了，我知道您最喜欢吃了。明天我找人多带些给您，好吗？嗯。我记得小的时候有一次，我特别的淘气。把那些杨梅都泡在红墨水里面，您吃到一嘴红，然后呢没发现，还问我，哎，为什么那个杨梅那么多汁呢？记得吗？嘿。子谦，子谦。
先不再说子天，他的意思你明白吗？西伯，您放心，我一定想办法把他带回来，我不会伤害他的。会是在谈判桌上，会有这一天的。但在这之前，你真的不准备去看你爸吗？他昏迷的时候都在喊你的名字。你是不是以为我爸在你手上，你就有了筹码？我一直把谢伯当做亲人，从来没有想过把他当做你说的筹码。你放心吧，我家那边已经安排好了，你随时可以去见他。你想收买我？太可悲了，在你眼里什么都是交易。你说的没错，但至少我交易成功了。你成功了吗？你知道你把一个多好的女孩给丢了。弟弟嘴上没说，但是他却忘不掉你。你非要让一个爱你的人都没有吗？你放心吧，我会让钱小翠爱上我。都是你的衣服和文件，谢谢。我还是想知道，你的梦想是什么？最可悲的地方，你已经没有自己了。做好准备吧，我会全面反扑的。千万别让老 K 知道啊！我一会儿就还回去还不行吗？我就是好奇，从来没有女人给老 K 写信的。你咋知道是女人？你看字儿不就知道了？你是不是傻？我傻。走吧，俺一会儿给他。愣着干嘛？想挨揍啊你！要上哪儿去？我找到你妈妈下落了。真的？真的真的，我用人格保证，那就是你出生的地方。你知道吗？当年你妈妈怀着你，乘坐着 T 幺五六次列车回到家乡，在那儿度过了怀胎十月，至今那个院子还在。你真的找到了我家的妈？真的找到了。这样，你快回去收拾收拾，我这就领你回去。但你要记住，这件事情不能告诉任何人，包括你哥和你嫂子。我知道，你一定是在想，我为什么要这样帮你？啊，所以你知道吗？其实我这些都是在赎罪。毕竟我帮着向天骗了你很多，对不起。
谢你，你就从哪来的？咱们出去说。翠翠，出什么事了？没事没事，小两口吵吵架，没事儿。啥没事儿？他在外面你们相好的。那不是相好的。还说不是相好的？你们听，这县长说，俺要结婚了，别来烦俺。还说不是相好的？你看。老 K， 你怎么能这样呢？那是我闺女。一次我打架伤了人，蹲了监狱。等我出来以后，街坊邻居总是在背后指指点点。我怕那样对孩子影响不好，就躲到这儿，想有一天混好就回去。闺女再也不跟我亲了，她现在就要结婚了，可是她不让我去。现在就去找你闺女，跟她把话说清楚。她不会离婚。你不知道，一个女孩在她童年的时候，没有爸爸疼，没有妈妈爱是什么样的感觉。但是不管过了十年、二十年，一直没有见面。女儿也永远忘不了爸爸，真的，真的。如果这次你不把握机会，你将来肯定会后悔的。赶紧收拾东西。散心没事的，我报了个报了个旅游团，我到哪儿给你们打个电话不行吗？啊，那个哪个旅游团？电话拿来吧。哎呦，我那么大了，别老盯着我嘛。跟谁去啊？去啊，我跟我们福利院的同事。哦，放心好了。那到了给家里打电话。知道了、啊，小心点啊，路上听见没？知道，注意安全。知道，知道。那我走了。小心点啊。这小心点啊，让你。对呀、啊，注意安全，别乱跑。哎呦，好好好，玩的开心点，玩的开心点、就是、啊！啊，小心点啊！哦、哎，好了好了，还有别乱吃东西，听见没有啊？注意卫生，听见没有？别拉肚子啊！那、嗯、走了，嗯，小心点儿，路上一定要注意安全啊！你觉得不大对劲儿嘞？奇怪，我也有这种感觉，怎么怪怪的？对啊
我爸，他在哪儿？你爸爸正在找，放心吧，一定会找到的。您一定会找到他，对不对吗？嗯。离开这儿，越远越好。小翠，知道真相往往是最痛苦的。我理解你现在的心情。以后就叫我子天吧，好吗？而且第一个把事情的来龙去脉告诉你，我觉得你应该相信我。你们别揣着明白装糊涂，小崔到底在哪儿？呃，文总，对不起啊，您的茶我摆这儿。呃，至于小崔去了什么地方，我们还真的不清楚啊。哎，文总啊，我必须提醒你，你现在是在我们家，你理直气壮的问谁呢？哎呀，不不不不不，哎，小翠说呢，她想找个地方安静一下，独处一下，所以她去了一个别人找不到她的地方，这也没错是吧？是没错，但你们有没有替她安全想过？有，当然想过了，她她报了个旅行团去去旅游去了。是啊，她说跟福利院的同事出去玩了。嗯，你们给福利院打过电话了吗？根本没有，他是一个人走的，而且他辞职了，他是在躲我，连一个见面的机会现在都不给我。不对呀、啊，是你先说的，你先声明说根本就不认识我们和小翠的。那是我妈发的，我现在才明白，那天你们住在旅馆的那个晚上，小翠已经知道一切，我真傻。竟然被他骗了！喂，我知道了，我马上回来。你安排今天晚上的网络会议。什么？北美区联系不上？明天的日程明天再说好吗？有消息立刻通知我。好。啊啊，好。老板，老板娘，呃、哦，千万不要这样称呼我，叫我什么小钱、小年，都好。我求求你们，帮我找到小翠。啊，我先走了。嘿，喂，你你看，我我我我我我从来没觉得他像今天这么有气场啊。是啊。刚才那么大声，没见过他那个样子，吓一跳，你知道吗？真是的你，你你怎么那么有气概？你看你那怂样，跟人家面前。我怎么没气概？我怂什么？我还当过他老板，我还踹过他，我我怎么没气概？算了吧你啊！人家文向天敢直接面对小翠，你敢直接面对真相吗？我我有什么不敢？哎呀呀，你呀、啊，你才是揣着明白当糊涂的好吗？哎，你明明知道我在骗你，我没有怀孕，为什么每回我把真相刚说到嘴边，你不让我说了？你怕什么呀？你怕什么呀？你就会逃避呀、啊，你你就会逃啊你。
。好，我替你说出真心话，你不就怕知道我没有怀孕吗？你不就怕吃药吗？一个男人，你至于吗？你至于怕吃药吗？老婆，你还没听明白，我不是怕喝药，你知道吗？哪怕你给我毒药，我都可以喝，只要我能够好起来。那是怎么了？你怕什么呀？我是怕你每次把药端到我面前的时候，那种眼光、那种眼神、那种期待、盼望的眼神，我是怕这个。我是怕喝完之后还是不行，你又怀不了孕，你又说我不是个男人，怕这个吗？就不逼你吃药了。其实你挺男人的，你是我的男子汉今天晚上就在这儿先歇息一晚上。哦，对了，我专门为你准备了一新号码，有什么事就打给我。放心吧，这段时间不会有人来骚扰你的。谢谢。我接个电话。不愧是文向天，想直接跟咱们抢地盘。从现在开始，派人二十四小时盯着他，就这样。说是我们走到哪儿，他们跟到哪儿。还有各部门的经理已经通知，下午三点准时在会议室集合。好，先把调查部收集到的东西发给他们。好，还有别的吗？咱们在非洲区的矿产项目已经开始谈判了。谈判代表在一个部落遇到了一个姓孙的先生，他说认识您。我不认识他，孙达胜。
这里我已经重新布置过了。恭喜你，钱小翠，终于回家了。这就是我的家。这都是你妈妈留下的。你，你是怎么找到的？谢谢。